স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশ্বর জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো উদ্যোক্তা কথন নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সাথে আছেন উদ্যোক্তা ও অংশুর প্রতিষ্ঠাতা তানজিনা হক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অংশুর গল্প শুনতে চাই নামটা কেন অংশ হলো বা কেন দিলেন এই নামটা অংশুর শুরুটা হয়েছে রংপুরে তো আমার আগে থেকেই কিছু নাম মাথায় ছিল কারণ অংশু শুরু হয়েছে দু হাজার তার আগে থেকেই আমি ভাবছিলাম কিছু করব তো কিছু শব্দ আমার সাথেই ছিল আর যখন রংপুরে কাজটা শুরু করি তখন আমার মনে হয়েছিল যে রংপুর নামটাও আমার কাজে থাকা উচিত কাজের সাথে থাকা উচিত তো রংপুরে লোকালি তো ওরা রংপুর রটা ঠিক বলে না অঙ্কুর বলে হ্যাঁ তো ওটার সাথে মিলিয়ে প্লাস অংশুর অন্য অন্য মিনিং হলো গিয়ে যে সূক্ষ্মতন্তু সূর্যে প্রথম কিরণ এই সব মিলিং মিনিং সব একসাথে মিলেই নামটা মাথায় এসছে আচ্ছা তাহলে অংশু শুরুটা শুনি আমরা অংশু আসলে আমি যদিও পনেরো সালে শুরু করেছি কিন্তু তারও প্রায় তিন চার বছর আগে থেকে ভাবছিলাম যে আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টের রেপ্রেজেন্টেশন আসলে সেরকমভাবে নেই অ্যাটলিস্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমার চোখে পড়েনি সেভাবে তো তখনই আমার মাথায় এসছিল যে কিছু একটা অন্যরা না করুক আমি করি ওরকম ভাবতে ভাবতে দেখা গেল তিন চার বছর পার হয়ে গেছে তো লাকিলি আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে অ্যাট সাম পয়েন্ট আমার সুযোগ হয়েছিল যে রংপুরে থাকার কিছুটা সময় তো সেখানে যখন থাকতাম তখন বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতে যেতাম গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েই দেখি রংপুর শহরে খুব কাছে একটা তাৎপল্য আছে যেটা কিনা আমি যখন যাই মোটামুটি একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওখানে পুরো গ্রামে যেই তাঁতির পরিচয় আমরা গিয়েছিলাম সেই তাঁতি ওটা ছেড়ে দিয়ে ট্যাক্সি চালাচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তো তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে এখান থেকে আমি কাজটা শুরু করতে পারি যেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আবার শুরু করি তো সেইখান থেকেই বেসিক্যালি কাজটা শুরু একজন তাঁতি থেকে শুরু করেছিলাম তারপরে আস্তে আস্তে সোর্স বাড়তে থাকলো এবং এখন যদি আপনি রংপুর শহরে যান ওই তাঁতপুল্লে এখন খুবই ভাইব্রেন্ট একটা কমিউনিটি সবাই কাজ করছে একদম বিশাল একটা কি বলবো একটা মার্কেট প্লেসের মতো হয়ে গেছে সো আমার খুব ভালো লাগে যে অ্যাটলিস্ট এক ওইটার ইনিসিয়েশনে আমি ছিলাম তো সেখান থেকে অংশ শুরু আচ্ছা আমি শুরু করেছিলাম যখন শুরু করেছিলাম তখন ভাবছিলাম যে দেশীয় প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলেও এমন কিছু করি যেটা কিনা এখনো মার্কেটে সেভাবে পপুলার হয়ে যায়নি সুতি আমাদের খুব সুতি বা টাঙ্গাই সুতি বা এটা আমাদের খুব পপুলার একটা প্রোডাক্ট ওয়েদারের সাথে খুব স্যুটেবল যার জন্য মার্কেটটাতে খুব স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছিল তো আমি ভাবছিলাম যে রিভাইভাল সেন্সে যদি কোনো কাজ করে যেটা কিনা আসলে অনেক আগে থেকে আমাদের দেশে হচ্ছিল সেই সেই কাজগুলো যদি আমি তুলে আনতে পারি তাহলে বোধহয় একটু ডিফারেন্ট কিছু হবে তো তাঁতি তাঁতপল্লি যেখানে কাজ শুরু করছে তারা বেসিক্যালি কাতানের কাজ করত এবং তাদের কাজ খুবই পপুলার ছিল ঢাকায় মিরপুরে বলেন বা অন্যান্য ভালো ভালো জায়গায় যে এই শাড়িটা আমাদের মায়েরা হয়তো মানে কখনো জানতোই না যে ওখান থেকে এসছে তো সেখান থেকে প্রায় বিশ তিরিশ বছর আগে থেকে জিনিসগুলো আসতো তো ওটা জানতে পেরে স্পেশালি আমার এক খালা ছিলেন ওখানে উনি আমাকে স্পেশালি ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে মনে হলো যে ওইটা থেকে কাজটা শুরু করি তো কাতার নিয়ে কাজ শুরু করতে করতে দেখলাম যে ওরা বিভিন্ন জিনিস মিক্স করছে একজন জামদানি কাজ শিখে এসে জাঙ্গানির সাথে কাতান মিক্স করছে সো মিক্স করে করে বিভিন্ন নতুন নতুন শাড়ি উদ্ভাবনের কাজ করছে চেষ্টা করছে কিন্তু যেটা হয় যে আসলে গ্রামে একটা ছোট জায়গায় থেকে হয়তো ওই এক্সপোজারটা পায় না যে কি কি রংটা মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করবে কি ডিজাইনটা মানুষের ভালো লাগবে তো ওই গাইডলাইনটা দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছি এবং আমার মনে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আমি সাকসেসফুল হয়েছে কারণ সেটা বেশ মানে এখনো পর্যন্ত সেটাই আমার সবচেয়ে কি বলবো সবচেয়ে ডিমান্ডেড প্রোডাক্ট এখনো জামদানি কাতান বলে যেটা আমি মার্কেট করছি তারপরে অনেকে ছেড়ে দিয়েছে যে বাবা করতেন এখন ছেলে করছে না এরকম কিছু তো ওখানে আমি দেখেছি যে সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান আছে যেটা কিনা মানে জাস্ট এমনি আছে আমি তাদের কোনো ফাংশনালিটি দেখিনি একটা বিল্ডিং আছে বিল্ডিং খুব পুরোনো হয়ে গেছে কিন্তু আমি আমি যতদিন দেখেছি ওখানে কোনো ট্রেনিং বা ওরকম কোনো ব্যবস্থা আমি দেখিনি মাঝে মাঝে ইয়ারলি একটা মেলা হয়তো ওরা অর্গানাইজ করে 
কিন্তু সেটা করার জন্য মানে কি করতে হবে কি প্রোডাক্টস নিতে হবে এই ধরনের কোনো সাপোর্ট আমি ওখানে করতে দেখিনি তো যা তাতিরা করে ততদিন পর্যন্ত যা করেছে তা তাদের মত করে করে মানে ধুকে ধুকে করে গেছে আর কি আচ্ছা আপনি যে বললেন তারা যে জামদানির সাথে অন্য ইয়ে মিলিয়ে একটা ফিউশন করার চেষ্টা করেছে তাহলে কি একেবারে নিজে চিন্তা ভাবনা থেকে ওরা এই কাজটা করছে কারো কাছ থেকে শিখে এসে না বা কারো কাছ থেকে জেনে না হ্যাঁ মানে আমি যে তাতির সাথে কাজ করেছিলাম বা এখনো যাদের সাথে আমি নতুন করে কাজ করছি তারা কিন্তু সবাই অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট এবং তাদের ডিজাইন সেন্সও খুব ভালো ওদের কালার সেন্সও খুব ভালো এবং একটু পৃষ্ঠপোষকতা যদি দেয়া যায় তারা কিন্তু আসলে নতুন নতুন জিনিস আনতে পারে একটু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও যদি আমরা করতে পারি তাহলে খুব ভালো ভালো জিনিস আসতে পারে ওদের কাছ থেকে এবং এটা সত্যি কথা যে ওরাই আসলে ওই জিনিস ওই প্রোডাক্টটা ইনভেন্ট করেছে যেটা কিনা আমরা এখন মার্কেট করছি বিভিন্নভাবে আরও একটু নতুন করে রিইনভেন্ট করছি কিন্তু পুরোপুরি কৃতিত্বটা কিন্তু ওদের আচ্ছা আপনি যে বললেন যে আপনি আপনি দেখেছেন যে একজন তাতে মানে তাতে দিয়ে কাজটা ছেড়ে স্কুটার চালাচ্ছে এই মানে চেঞ্জটা কেন আপনার কি মনে হয় এই চেঞ্জটা আসলে হুট করে হয়নি এটা গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ হয়েছিল আমি ওদের সাথে কথা বলে ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রথম কাজ করতে যাই তখন আসলে কেউ বিজনেস করতেও চাচ্ছিল না বলছিল যে না কি দরকার মানুষ নেবে না শুধু শুধু এই কষ্ট করে তো দরকার নেই যা আছে হচ্ছে চলে যাক এবং সেও তার ছোট্ট একটা আউটলেট ছিল সেটা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিল তার উনিশটা তাঁত ছিল সেটা থেকে হয়তো তিন থেকে চারটা কাজ করছিল ওরকম একটা অবস্থায় ছিল সে তো তার ওই কনফিডেন্স লেভেলটাই ছিল না যে আসলে মানুষের কাছে তার কাজে ডিমান্ড থাকতে পারে আপনি একটা কাজ করবেন সেটা যখন একটা মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে তখনই তো আপনি আরও কাজটা করবার আগ্রহ জমায় টাকা একটা ব্যাপার আছে একটা বিজনেস ব্যাপার আছে বাট ওটা কিন্তু আরও বেশি মোটিভেশন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সেই দিক থেকে ওরা এক তো রংপুর খুব বর্ডার এরিয়াতে আছে এবং প্রচুর ইম্পোর্ট হচ্ছে প্রচুর লিগালি ইলিগালি নানা ধরনের পণ্য ইম্পোর্ট হচ্ছে তো সেই কম্পিটিশনে আসলে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুব ডিফিকাল্ট ওদের জন্য সম্ভব হচ্ছিল না এবং যেই মজুরিটা তারা পাচ্ছিল সেটা আসলে সংসার চালার জন্য যথেষ্ট ছিল না আমাদের দেশে তো র মেটেরিয়ালস নেই ইভেন আমরা যে টাঙ্গাইল যে শাড়ি পরি সেটা র মেটেরিয়ালস আসলে আমাদের দেশে হয় না মানে এত এত এখন তোলার জায়গায় তামাক চাষ সেই তো প্রচুর র মেটেরিয়াল আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় তো এটাও একটা প্রসেসড জুট একটা মেটেরিয়াল নতুন এসছে তো এটার সাথে একটু জামদানিয়া জামদানি মোটিভ আমরা মিক্স করে নতুন একটা শাড়ি করতে চেষ্টা করেছি তো আশা করি ভালো লাগছে সবার এবং অনেক দর্শকরা বুঝতে পারছেন যে চমৎকার একটা শাড়ি এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম একটু আপনার কাজের শুরুর কথা জানতে চাই যে শুরুতে কাজ করতে গিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে কিনা যদি হয়ে থাকে তো সেটা নিয়ে জানতে চাই অভিজ্ঞতার কথা শুরুতে যেহেতু আমি একদম রুট লেভেলে তাঁতিদের সাথে কাজ করেছি আমি আসলে আমার অনেকটা সময় লেগেছে তাদের সাথে ওই ডিসকাশনে যেতে যে না আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আমি বিজনেসটা করতে পারবো একে তো ওখানে আসলে মেয়েদের সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না কারণ একদম অজপাড়া গা একদম খুব ভেতরের দিকে মেয়েরা কোনো কাজ করবে মেয়েরা ব্যবসা করবে এটা আসলে সেরকমভাবে ওরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি তখনও তো মানে আমি একবার গেলাম দুবার গেলাম মানে বারবার যেতে 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 অ্যাট সাম পয়েন্ট আসলে একটু বিরক্ত হয়ে বলে আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি করে দিচ্ছি করেন তো আমার যেটা শুরু হয়েছিল আমি বলছি আচ্ছা আমাকে বেশি কিছু না দশটা শাড়ি করে দেন আমি সেই দশটা শাড়ি করতেও তার তিন চার মাস সময় চলে গেছে যে আচ্ছা করবে কি করবে না অতটা আগ্রহ নিয়ে করতে করেনি তো যখন দেখলো যে খুব একটা ভালো রেসপন্স পাচ্ছে তখন আস্তে আস্তে আগ্রহটা মানে শুরু হলো বা কাজের কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা হচ্ছে যে পেশাদারিত্বর দিক দিয়ে আসলে ওরা এখনও অনেকটা দুর্বল এটা এখনও আমি ফেস করি যেটা হয় যে ওদের তো আসলে ডিমান্ড খুব একটা বেশি না একটা শাড়ি করলো শাড়ির একটা মজুরি পেলো তারপরে তাদের মানে আর কিছু চাওয়া পাওয়ার নাই ওরা হয়তো দুই সপ্তাহের জন্য ছুটিতে চলে গেল তো ওটা আসলে আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয় কারণ আমাদের অর্ডার আমি অতটা অতটা লং টার্ম চিন্তা ওরা করে না অ্যাটলিস্ট যারা খুব রুট লেভেলে কাজ করে যে আমার পরে দুই সপ্তাহে দুটো শাড়ি আটকে গেলো তাতে আসলে খুব একটা ওদের পেশাদারিত্ব 
হ্যাঁ এটা এখনো আমি খুব ফেস করি বাট এখন যেটা হচ্ছে আমার তাপ তো এক্সপ্যান্ড করেছে আগে যেমন আমার একজন দুজনের উপর ডিপেন্ড করতে হতো এখন আমি অনেক জায়গায় ছড়িয়ে কাজ করছি সো এক জায়গায় না হলে অন্য জায়গায় আমি ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারছি একটা অপশন আমার আছে এখন সো সেই জন্য শুরুতে যেই স্ট্রাগলটা আমার ছিল আর শুরুতে যেটা ছিল যে তখনও তোর আমার ঠিক সেরকমভাবে পাত্তা দেয়নি একটা বছর তো আমাকে খুব একটা ভ্যালিউ করেনি যে আমি আসলে মানে এটাতে থাকবো বলতো যে আপনি তো দুদিন পরে আর আপনার সব নিতে যাবে চলে যাবেন এটা নিয়ে আসলে খুব কাজ করতে ইচ্ছা করবে না তারপরে যখন দেখলো যে লেগেই আছি প্রত্যেক সপ্তাহে যাচ্ছি মনিটর করছি মনিটরিংটা খুব জরুরি মনিটর করছি তখন ওদের মনে হলো যে না ঠিক আছে সিরিয়াসনেসটা আসলে আসা দরকার তো তখন থেকে আস্তে আস্তে সিনারিটা চেঞ্জ হওয়া শুরু করলো সেটাই ছিল এবং যেহেতু আমি মেয়ে হিসেবে দিতাম আমি তো সেভাবে আসলে আমার আউটলুক বা আমি সেরকম ভাবেও তো যাচ্ছি না বোঝাই যাচ্ছে আমি একজন আউটসাইডার তো এই ব্যাপারগুলো আমাকে একটু ফ্যামিলি থেকেও চিন্তা করতো যে এরকম ভাবে যাচ্ছ এতটা এর সাথে যাচ্ছ কে যাবে সাথে আমি তো সবসময় একজনকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারি না তো এই ব্যাপারগুলো ছিল যেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমাকে একটু কনফিডেন্সটা মানে গেইন করতে হয়েছে যখন গ্রামের মানুষ যখন দেখলো যে এ তো প্রতিদিন এই রাস্তায় আসছে তখন তারাও একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলো যে না ঠিক আছে বাইরে একটা মানুষ আসতেই পারে আচ্ছা তাহলে হোক আর নিশ্চয় আলোচনা খুব একটা ছোট বেতে নিয়ে আসছে দর্শক রিগাল পানি জানিয়ে বিদিত সমাধান সূত্রে একটা ছোট্ট বেতে নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দেখছেন রিগাল পানি জানিয়ে বিদিত সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি উদ্যোক্তা কথন নিয়ে আমার সাথে আছেন উদ্যোক্তা ও অংশুর প্রতিষ্ঠাতা তানজিনা হক তানজিনা হক আমরা যেহেতু প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কথা বলছিলাম মার্কেটিং করতে গিয়ে মানে আপনার কখনো মনে হয়েছে কি না যে এই কাজটাই ছেড়ে দেই মানে কখনো সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে কি না একটু আগে যেটা বলছিলাম আপু যে মার্কেটিং যখন আমরা করতে যাচ্ছি আমাদের আসলে আশেপাশে যে কম্পিটিশানটা হচ্ছে খুব আনইভেন একটা কম্পিটিশান হচ্ছে পাশের দেশে যে পরিমাণ বাজেটে মার্কেটিং করা হয় সেটার তো বিন্দুমাত্র ক্যাপাসিটি আমাদের নেই তো ওটার সাথে আমাদের এক কম্পিটিশান যেতে হয় তো সেই কম্পিটিশনের ওদের প্রোডাক্টটা সস্তা এবং সুন্দর মানে দিমত করার কোনো কারণ উপায় নেই হ্যাঁ কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ওদের যেই আমি একা কেন আমরা বড় বড় যারা ফ্যাশন হাউসেস আছে তারাও আসলে সেটা কম্পিট করতে পারে না তো সেই দিক থেকে একটা বড় একটা সমস্যা হয় আর যেটা হচ্ছে যে আমি যখন মার্কেট করছিও তখন তো অটোমেটিক্যালি যে ক্লায়েন্টস তাদের প্রোডাক্ট দিচ্ছে তার সাথে আমারটা কম্পেয়ার করছে এবং সেখানে অটোমেটিক্যালি তাদের চিন্তা হচ্ছে যে মানে আমি যখন এটা চিপার একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছি দেখতে যেটা আরও বেটার লাগছে সেটার সাথে আমি কম্পেয়ার করি কেন তোমারটা মানে নিব সেটা একটা বড় সমস্যা হচ্ছে অনেক আজে বাজে মানে মানুষ চলে আসছে যারা কিনা আসলে আপনাকে অনেক ডিমোটিভেট করে যে কেন এই এত দাম দিয়ে কেন দিচ্ছ বা এত মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজটা আসলে চিন্তা করার মানে চিন্তা করে একটা মানুষ একটা প্রবলেম সেরকম মানুষ খুব কমই আছে সো ওভারঅল মার্কেটিংয়ে এই প্রবলেমগুলো খুব বেশি হয় যে আমি যে যখনই প্রোডাক্ট মার্কেট করতে যাচ্ছি আমাকে এইটা জাস্টিফাই করতে হচ্ছে যে আমার প্রোডাক্টে যে এফার্ট যাচ্ছে সেই এফার্টটা আপনি ভ্যালিউ করেন তো ওটা আসলে সবার সেন্সিবিলিটিতে ওটা কাজ করবে না এটা একটা খুব বড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ঢুকে পড়ছে অনেক সময় মানে এখন তো অনলাইন শপের কোনো অভাব নেই মানে বাজে কোয়ালিটি জিনিস যখন নিয়ে আসছে যখন কোয়ালিটি মেনটেন করছে না তখন সেটার প্রভাব আপনাদের উপরও পড়ে কিনা যারা ভালো করার চেষ্টা করছে অটোমেটিক্যালি একজনের কাছ থেকে আপনি যখন মানে একই লাইনের একজনের কাছ থেকে যখন আপনি প্রতারিত হবেন তখন আপনার কিন্তু সেই লাইনের সবার প্রতি একটা অবিশ্বাস চলে আসবে তো এটা আমাদের ক্ষেত্রে নতুন ক্লায়েন্টস পাওয়ার ব্যাপারে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর যারা এক্সিস্টিং আছে তাদের একটা লয়েলটি থাকে যে না একবার এসছে তারা দেখে গেছে তাদের সমস্যা নেই বাট নতুন ক্লায়েন্টসের জন্য এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে নতুন কেউ একজন কিছু করতে গেলে তার মনে হয় যে না আর করবো না আমি এবং প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন যে কমেন্ট আছে যে আমি এত অনলাইন জায়গায় প্রতারিত হয়েছি আমি আমি নতুন করে আরেকটা জায়গায় বিশ্বাস কিভাবে হ্যাঁ বিশ্বাস কিভাবে করব তো হ্যাঁ ওটা খুব একটা একটা রেপুটেশন এস্টাবলিশ করা যত 
তো এবং একজন এটা নষ্ট হওয়া মানে সেই ইমপ্যাক্টটা একদম পুরো একটা গ্রুপের উপর পড়ছে সো হ্যাঁ ওটা খুব বড় একটা প্রবলেম আমাদের এখানে যেটা এখন অনলাইন একটা কমিউনিটির মতো হয়ে গেছে সেটা বিশেষ করে যদি নারী উদ্যোগ তাদের কথা বলি তাদের এই উদ্যোগের পথে মানে সবচেয়ে বড় বাধা কি বলে মনে হয় আপনার নারী উদ্যোক্তাদের বাধা বা পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই বলছে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা আসলে নিজেদের কনফিডেন্স লেভেলটা আসলে সেভাবে এস্টাবলিশ করতে পারি না একজন মেয়ে একজন সে হয়তো ভাবছে যে আমি চাকরি না করে অন্য কিছু করি এবং সে ভেবে নিচ্ছে যে আমি অনলাইনে কথাই বলছি ভেবে নিচ্ছে যে অনলাইনে করলে আসলে আমার অত এফার্ট দেওয়া লাগবে না আমি বাসায় বসে তো কাজ করব কিন্তু ওটা ওটা আসলে আপনার ক্যাপাসিটিটাই লিমিট করে ফেলছে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার গন্ডি থেকে বের না হয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মার্কেট এক্সপ্লোর না করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সোর্সের খুব কাছে গিয়ে কাজটা না বুঝে নেবেন ততদিন পর্যন্ত কি আসলে আপনি সত্যিকারী উদ্যোক্তা হচ্ছেন আপনি তো তাহলে একজন মানে রিটেল শপ ওনারের চেয়েও খারাপ অবস্থা কারণ রিটেল শপও যে করে তারও একটা অ্যানালিসিস থাকে তারও প্রোডাক্ট স্টক করার ব্যাপারে অনেক ধরনের চিন্তা থাকে তো আসলে আমি যদি মানে আমার মানে ব্যক্তিগত যেটা এসে যে নারী উদ্যোক্তাদের এটা একটু খুব বড় একটা এসে থাকে যে আমি তো বাসায় বসে কাজটা করতে পারছি বাসায় বসে কাজটা আসলে আপনি আপনার জন্য খারাপ করছেন আমার আমার যেটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে মানে ওটা খুব লিমিটিং একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আপনার আসলে অনেক বেশি এক্সপ্লোর করা উচিত এটা একটা ব্যাপার এবং যেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এখনো পর্যন্ত ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করছে অ্যাটলিস্ট এই ধরনের হ্যান্ডলুমের কাজ আমি যাদের সাথে কাজ করছি আমার কোনো ফ্যাক্টরিতে কোনো নারী শ্রমিক নেই খুব ছোট ছোট কাজ হয়তো যখন এটা টাসল করছে বা একটু কাটিং করছে ওই ধরনের খুব ছোট ছোট মিনিমাল কাজে হয়তো একজন মহিলা আছে সেও হয়তো তাঁতির বউ তাকে আলাদাভাবে কোনোভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে না তো আমি এখনো পর্যন্ত আমার তাতে কাউকে আমি কোনো মহিলাকে এঙ্গেজ করতে পারিনি কেউ আসতেই চায়নি কাজ করতেই চায়নি একে তো ওটা খুবই মেল ডমিনেটেড একটা মানে এটা খুব মেল ডমিনেটেড একটা সেগমেন্ট এবং তারা চিন্তাই করতে পারে না যে একজন মেয়ে এসে এখানে কাজ করবে বসবে তার সাথে বসবে এবং কারণ কাজের পরিবেশও খুব একটা ভালো না কারণ হ্যান্ডলুমের মেশিন অনেকেই জানে এটা যে খুব একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে কোমর তাতে বসিয়ে তার কাজটা করতে হয় হ্যাঁ সেটা কষ্টকর একটা ব্যাপার কিন্তু কষ্টকর হলে কিন্তু ইম্পসিবল না কারণ আমি বোধ হয় শুরুতে বলেছিলাম যে অনেকে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে অনেক ছেলেরাই ভাবছে যেন আমরা অন্য কিছু ওইটা কিন্তু মেয়েরা ইজিলি নিতে পারে কারণ আমি যেই তাঁতিদের সাথে কাজ করছি তাদের অনেকের ওয়াইফ আছে বা মেয়ে আছে যারা কিনা আসলে বাসায় বসে আছে রান্না করছে কোনো এই কাজটা কিন্তু আপনি আপনার মানে যেমন আমি বলছি যে কিশোরগঞ্জ যেমন একটা তাঁত আছে ওখানে বেনারসি কাজ হয় ওখানে সে তো জাস্ট তার বাসাটার মধ্যে একটা রুমে সে একটা কোমর তাঁত বসিয়ে দিয়েছে ওখানে সে কাজ করছে মানে সপ্তাহে যতগুলো শাড়ি হয়েছে সে পাঠিয়ে দিচ্ছে ঢাকায় তো ওখানে সে আরও দুটা দিয়ে তার ওয়াইফকে বসিয়ে দিতে পারে রান্না তো আসলে সেরকম মেজার টাইম কনজিউম করে না সে খুব ভালোভাবে একটা টাইমটা ইউজ করতে পারে কিন্তু সেটা এখনো সে করছে না এবং আমার মনে হচ্ছিল যে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আসলে ওদেরকে তুলে আনাটাও একটা ভালো একটা আমার ইচ্ছা আছে আমার ইচ্ছা আছে যে আমি একটু বড় যদি এক্সপ্যান্ড করি এখনো তো আমার রেন্ট করতে হয় যে একটা ফ্যাক্টরি বা দুটো ফ্যাক্টরি আমি রেন্ট করছে এমন একটা পজিশনে যখন আমি যাবো যে ফ্যাক্টরিটাই আসলে আমার হবে আমার জায়গায় হবে তখন অবশ্যই আমার ওই জিনিসটা বেশি ফোকাস থাকবে এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটা মেয়েকে আনলে তার কাজের সেন্সিবিলিটি অন্যরকম হবে একটা নতুন একটা ইনপুট আসবে কারণ যারা এত বছর ধরে করে আসছে তারা তো আসলে একটা গড বাধা কাজ করে আসছে নতুন একটা চিন্তা একটা মেয়ে নিয়ে আসলে সেটা আসলে অন্যরকম হতেই হয় হতেই পারে আচ্ছা আশা করছি আপনি আরও এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন এবং নতুন নারী দোক্তারা এর সঙ্গে যুক্ত হবে ঈদ নিয়ে কিছু করছেন কিনা বা ঈদের কাজ শুরু করেছেন কিনা ঈদের কাজ হ্যাঁ প্রত্যেকটা অকেশনে কাজ আসলে আমরা দু তিন মাস আগে থেকেই শুরু করে দিই তারও আগে এক বছরের আগে প্ল্যান করে নিতে হয় যে এই এই সময় আমরা এই জিনিস আচ্ছা এই প্ল্যান ঈদের সম্পর্কে একটু শুনি তো মানে কিভাবে আপনারা প্ল্যান করেন ধরেন বৈশাখ আসলো বা এরপরে অন্য একটা প্রোগ্রাম আসলো তারপরে ঈদ আসলো এরকম পূজা ঈদ এগুলো এগুলো প্ল্যান করেন কিভাবে কতদিন আগে থেকে করেন আচ্ছা আমি আমার কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি যেটা করি যে আমি তো অবভিয়াসলি আমি জানি যে আমার প্রত্যেক মাসে যে প্রোডাক্টস আছে সেটা তো বেসিক্যালি রেপ্লিকে হয় বা অর্ডার হয়ে যে সেটা আমরা করছি বাট যখন একটা অকেশন থাকে তখন তো স্পেশাল কিছু করার চেষ্টা করি যে একটা নতুন ডিজাইন যাবে একটা নতুন কিছু তখন আসলে বছরের শুরুতে এই চিন্তাটা থাকে যে আমি ঈদে এই রংটা এই ডিজাইনটা বা এই কাজটা করব বা বৈশাখে আমি এটা করব বা পূজার সময় আমি এটা করব এটা আসলে আমি বছরের শুরু যদি প্ল্যানটা না করি তাহলে আমার ওই র
দিয়ে ফেললাম হয়ে গেল ওটা তো সেরকম সেরকম না যেটা করতে হয় যে যারা কিনা ডিজাইন মাস্টার থাকে তাদেরকে ডিজাইন বলে দিলে সে তারা ওই গ্রাফটা করবে গ্রাফ করার পরে বোর্ডটা বানাবে এবং তাদের জন্য আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় কারণ তারা খুবই বিজি কারণ সবাই করছে তাদেরকে দিয়ে তো তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া এবং আমার প্রত্যেকটা নতুন ডিজাইন আনা সব কিছু মিলে বেশ সময়ের ব্যাপার থাকে তো এই জন্য বছরের শুরুতেই আসলে আমি প্ল্যান করে ফেলতে হয় যে অমুক তারিখে আমার এটা দিতে হবে অমুক তারিখ থেকে আমার এই ডিজাইনটা চলে আসবে তারপর সেখান থেকে স্যাম্পলিং হবে স্যাম্পলিং যে সবসময় ভালো হয় তা না দেখা যায় যে চারটা স্যাম্পল করলাম তার মধ্যে একটা আমার মনে হচ্ছে না এটা আমি রাখবো সেটার ওপর আবার কালার বসে দেখা যায় সব কালার ঠিক মতো আসে না তো বেশ টাইম কনজিউমিং একটা প্রসেস যার জন্য আমার যে প্ল্যানিংটা বলছিলাম যে বৈশাখে এবার বৈশাখে আমি যেটা করলাম যে আমি কোনো ডিজাইন করব না আমি জাস্ট নতুন একটা মেটেরিয়াল ইন্ট্রোডিউস করব এটা আমি আগে থেকে চিন্তা করছিলাম যে অনেক তো মোটিভ যাচ্ছে অনেক ডিজাইন যাচ্ছে আমি ওয়াট ইফ আমি জাস্ট একটা প্লেন কিছু করব বা জাস্ট মেটেরিয়ালটি একদম অন্যরকম হবে যেটা কিনা আর কখনো কেউ দেখেনি তো সেটা নিয়ে কাজ করলাম এবং খুব ভালো একটা রেসপন্স এসছে আমার ওখান থেকে এবং ঈদের জন্য আমি সেম জিনিসই করছি ঈদের ঈদের জন্য সেম জিনিস মানে আমি পুরনো একটা মেটেরিয়ালই একটু নতুন করে আনছি ওটাও আমি মোটামুটি খুব সিম্পল একটা ডিজাইনে করব কিন্তু ডিফারেন্ট হবে আই মিন আশা করছি সেটা সবার কাছে ডিফারেন্ট লাগবে আর এবার ঈদে আমার নতুন যেটা হচ্ছে যে আমি ছেলেদের কাজ এখনো পর্যন্ত করিনি প্রচুর মানুষ আমাকে এই জিনিসটা রিকোয়েস্ট করেছে ছেলেদের জন্য কিছু একটা করেন তো আমি চিন্তা করছি যে এবার স্যাম্পল করার কাজ শুরু হয়ে গেছে যে এবার আমি ঈদের মানে প্ল্যানে আমি ছেলেদের কাজও রাখব এবং ছেলেদের জন্য সিল্কের কাজ আমি করতে চেষ্টা করবো সেটা আমার ঈদের প্ল্যান এখন নতুন একটা নতুন কিছু শাড়ি ডিজাইন আর নতুন ছেলেদের নতুন একটা প্রোডাক্ট লাইন ভালো <laughs> আসবে <laughs> 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 তো ওই যে আমি যে আমি এই সোলটা পুট ইন করছি সেটা আসলে আমার মনে হয় যে এটা আমার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে এবং যারা অনেক এই ইনভলভমেন্টটা ওরাও বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারবে ওই ভ্যালিউটা আমি পাই এবং আমার মনে হয় দ্যাট মেক্স ইট স্পেশাল আমি আসলে কখনো এরকম বলবো না যে আমার ডিজাইন এক্সট্রা অর্ডিনারি এরকম কিছু না কারণ প্রচুর ভালো ভালো কাজ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার তো আসলে সেরকম কোনো ফ্যাশন ডিজাইনিং ব্যাকগ্রাউন্ড নেই তারপরেও যে আমার এই যে এফার্টটা মানুষের কাছে যাচ্ছে আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াট মেক্স ইট স্পেশাল শেষের <laughs> সেটা আমি এবছর কিছু পেজে দেখছি এবং ডিজাইনটা হ্যাঁ ডিজাইনটা সেম আছে কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি যে মেটেরিয়ালটা অনেক মানে খুবই লো মেটেরিয়াল দেওয়া এবং অবভিয়াসলি দামটা অর্ধেক দেওয়া তো এটা আসলে আমাদের জন্য খুব ড্যামেজিং একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে যে মানে যে নিচ্ছে সে তো আসলে ওই জাজমেন্টটা করছে না যে আমি কেমন কোয়ালিটি দিচ্ছি কিন্তু দুজনেই অনলাইনে দিচ্ছি এবং দুজনেই একটু কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে দিয়ে দিলে আসলে বোঝার উপায় নেই যে জিনিসটা কেমন হচ্ছে তো এটা খুব বড় একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি যখন একটা ডিজাইন করছি অন্যান্য উদ্যোগ উদ্যোক্তারা যারা করছে তাদের তো একটা টাইম ভ্যালু অফ মানি আছে আমি বেশ সময় নিয়ে আমি কাজটা করছি এবং সেই সময়টার আমরা তো ভ্যালুয়েশন পাচ্ছি না তো একজন যে আমারটা দেখে করে ফেলল তার তো আসলে সেই সময়টা লাগছে না এক কথা আরেকটা হচ্ছে আমি ইউনিক একটা কিছু করতে গেলাম সেটা যখন বাজার সয়লাভ হয়ে যাচ্ছে তখন তো আসলে মানে এই জন্য কিন্তু সেটাও সেম সাইকেলে পড়ে যাবে এটা খুব বাজে একটা ব্যাপার হয়ে যায় আর আরো যেটা হচ্ছে যে যেটা মানে নতুন যারা কাজ করতে আসছেন তাদের একটা জিনিসই বোঝা উচিত যে আপনি যখন কাউকে কপি করে চলছেন আপনি তো খুব ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছেন আপনি আসলে আপনার নিজের ইনোভেশন তো কিছু কাজে লাগাচ্ছেন না আপনি কতদিন তাকে কপি করবেন হ্যাঁ কয়জনকে কপি করবেন অ্যাট সাম পয়েন্ট আপনি নিজে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং আপনি তো আজকে ছোট আছেন কালকে তো ছোট থাকবেন না আপনারও তো আস্তে আস্তে গ্রো করে একটা পজিশনে যেতে হবে তো সেই পজিশন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তো আপনার একটা ইউনিক আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে হবে সেটা আসলে ওনাদের জন্য ড্যামেজিং তো ওভারঅল এই কাজটাতে আসলে শর্ট টার্ম কারো বেনিফিট হলেও বড় করে চিন্তা করলে দু দলেরই খুব ক্ষতি হচ্ছে আচ্ছা তানজিনা হক আজকে আমাকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক রিগেল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা